Welcome to Dr. Stein. Serirum loni kilu vadhigrasthan kaotani osteoarthritis ani antaru. Osteo ante yemuka arthritis ante vapu leda inflammation ani artham. Cheti veila kanupulu venu pusa tunti pradesham kali botna veilu tadithar pradeshalalo. E vadh lakshana lo karipinchi avaka sounna patki. Moka laloni osteoarthritis ekuga karipinchi tan ke karanam. Moka lolo ekuga arugu dalaku guri kaotami. बीट की प्रार्थना कारण आलंटी इलांटी जागरतल तीस को आली होमी पतिलो इलांटी चिकित्सा उन्हें इलांटी मरने विषय लो होमी के इंटरनेशनल वैद्यों डॉक्टर इनाम गारु प्रस्तम मन स्टूडियो लो नारु वारी नडी मरने विषय दल सकता हूँ अलग ही मीर कॉल्स इस नंबर लो जीरो फोर जीरो टू डबल थ्री बंद जीरो सिक्स � आर्थराइटिस अंडे जो अंडे मनम नॉर्मल लैंग्वेज में कीड़ा नो पोल की आर्थराइटिस अंडे टलो चिपता मन में आर्थर अंडे जो अंडे आर्थराइटिस अंडे इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन अंडे वापुलो सो कीड़ा नो पोल उन्हें दान की आर्थराइटिस अंडे आमो इपुर आर्थराइटिस लो मुख्यंगा एक कुगा में जूसे प्रॉब्लम so, now, osteoarthritis is the same thing. Osteoarthritis is the same thing as the problem of osteoarthritis. So, now, this is the same thing as osteoarthritis. So, now, we have to talk about weight. We have to talk about weight. We have to talk about weight. So, we have to talk about weight maximum. And the steps are done with the weight and the weight are done with the steps. So, in this case, the weight is done with the low pulse and the low pulse is done with the low pulse. So, the low pulse is done with the low pulse and the cartilage is done with the low pulse. So, the low pulse is done with the low pulse and the low pulse is done with the low pulse. So, this is the start of this period. We can tell you about the initial symptoms. So, we can tell you about the initial symptoms. So, we can tell you about the initial symptoms. So, we can tell you about the initial symptoms. So, we can tell you about the initial symptoms. So, we can tell you about the initial symptoms. Especially in osteoarthritis. We can tell you about the initial symptoms. If you are 40 years old, you can tell you about the initial symptoms. You can tell you about the initial symptoms. First thing is that long duration work walk is not a step in the first place. You can do it in that time. It might be a sign that you are now in the initial phase. You are now in the initial phase. Now, we will talk about the steps. We will talk about the steps. स्टेप से कुछ तो नाम दिखो तो नाम हो एंड लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क को आप जैसे तो नाम नॉर्मली इंटलो मानम पन्नलो जैसे कुछ तो नाम हो इंटलो तेरे को तो नाम हो पन्न कुछ तो नाम हो लेस तो नाम हो कुछ तो नाम दा आ टाइम ला उन्नत हो लॉन्ग ड्यूरेशन ना पड़े सो ये स्टेज लो मानम मन को आली फर्स्ट and vitamin D दी मेरो test जेस को आलन माटा इन्दु कंटे लोपाल वाला गोड़ा कुंचम नोपुलो ये disease अने दी progress है या औकाशल उन टक्कर माटा ओके इन्दी caller कोड़ा line लो ना रो श्रीनिवास माटा इन्दी मी समस्या चपड़े हेलो हेलो चपड़े श्रीनिवास करो हाँ सर ना तो मार तो यार मैं शंकर लंडी ओके टीवी वाली mute चेंडी टीवी वाली mute चेसी मी ओके आसान ना तो परवाह तो इसे नहीं लगती ना यार तो वन ईयर बैठी इसी साल प्रॉफ़ में एम ओटुन नंदी वन ईयर बैठी मेरी वॉइस करेक्ट ले दंडी वन ईयर नोंची आ ना को मुर्गुशा मुर्गु नुपुर चेंडे परवाह तो नाड़ में ना पोटे Okay. 
డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళలో చూస్తామన్నమాట అంటే స్పాండలోసిస్ ఉన్న వాళ్ళలో చూస్తాము ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం దేనివల్ల ఎరైజ్ అవుతుంది ఎలా వస్తుంది అంటే మీరు ఒకవేళ బరువు పని చేసి అలవాటు మీకు ఉంది పని అదే చేస్తున్నారు మీరు అంటే ఆ టైంలో మీకు ఈ ప్రాబ్లం రావచ్చు అనమాట లేదంటే వంగి పని చేసి అలవాటు ఉందనుకోండి అప్పుడు కూడా మీకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది రావచ్చు సో ఇందులో ఏంటంటే నడుము నొప్పితో సహా మీకు కాలు గుంజడం లేదంటే కాళ్ళు తిమ్మిర్లు అనిపించడం మంటలు అనిపించడం కింద కూర్చుంటే కాళ్ళు తిమ్మిర్లు ఎక్కడం కానీ అలాంటి లక్షణాలు మీరు చూడొచ్చు సో దీనికి ఏం చేయాలి అంటే ఒకవేళ విపరీతంగా చాలా ఎక్కువ నొప్పి ఉందనుకోండి అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మీరు ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు నిలబడుతున్నప్పుడు నిలబడి పని చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ఒక బెల్ట్ అనేది పెట్టుకోవాలన్నమాట లుంబార్ బెల్ట్ అంటాం దానికి సో లుంబార్ సపోర్ట్ బెల్ట్ అనేది పెట్టుకుంటే కొంచెం బరువు అనేది మీకు నడుము మీద ఎక్కువగా పడకుండా హీల్ అవ్వడానికి ఒక చాలా ఛాన్స్ అనేది దొరకడం జరుగుతుంది అనమాట అలాగే కింద కూర్చోవడం కానీ వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయడం కానీ వంగి పని చేయడం కానీ ఇలాంటివి పనులు మీరు ఎక్కువగా చేయకూడదు అనమాట సో ఈ జాగ్రత్తలు మీరు ఇంట్లో తీసుకోండి దీంతో సహా మనం పండుకునే విధానం కూర్చునే విధానాలు కూడా కొంచెం మా మార్పు తీసుకురావాలన్నమాట దాంట్లో కూడా పండుకోవడం అనేది ఒకవేళ స్ట్రేట్ పండుకుంటున్నారంటే ఒక స్మాల్ దిండు చిన్న దిండు అనేది మనం నడుము కింద వేసుకోవడం అదే మనం సైడ్కి పండుకుంటున్నప్పుడు ఒక చిన్న దిండు రెండు మోకాళ్ళ మధ్యలో పెట్టుకోవడం ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే నేచురల్ పొజిషన్లో స్పైన్ రావడం జరుగుతుంది డైరెక్ట్ ఇలా లివ్వకూడదు అనమాట ఫస్ట్ సైడ్కి తిరగాలి దాని తర్వాత కాళ్ళు అనేది మంచం నుంచి కిందికి వేసి మెల్లగా చేతుల మీద బరువు వేసి మీరు లెవ్వాలన్నమాట సో ఈ జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకోండి స్టెప్స్ అనేది ఇంట్లో తీసుకోండి ఇవన్నీ చేసినప్పుడు కూడా మీకు తక్కువ అవడం లేదంటే హోమియోపతి ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఫర్ యువర్ ప్రాబ్లం హోమియోపతిలో ఏంటంటే మనకు వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ తొందరగా తక్కువ అయ్యేటట్లు ఇంకా ఫర్దర్ ఫ్యూచర్లో కూడా మళ్ళీ రీఅపియరెన్స్ కాకుండా మొత్తం లోపాలు ఏమైనా ఉంటే దానికి కూడా లోపాలు కూడా ఫ్యూచర్లా రాకూడదు బాడీ అబ్జార్బ్షన్ మంచిగా ఉన్నట్టు మెడిసిన్స్ ఇవ్విస్తామన్నమాట ఒకటి మెయిన్గా అంటే ఇప్పుడు ఆర్థరైటిస్కి సంబంధించి అంటే ఇందులో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి ఆర్థరైటిస్లో చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఉన్నాయండి చాలా హండ్రెడ్ కైనా ఎక్కువ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఇప్పుడు ఉందన్నమాట కానీ అందులో ఎక్కువగా మనం చూసేది ఎక్కువగా వచ్చేది మనకు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఉంటుంది దాని తర్వాత రొమాటెడ్ ఆర్థరైటిస్ ఉంటుంది దాని తర్వాత గౌటీ ఆర్థరైటిస్ ఉంటుంది మళ్ళీ కొంతమందిలో సోరిక ఆర్థరైటిస్ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్థరైటిస్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు తుకారాం చిత్తూరు నుంచి మాట్లాడండి మీ సమస్య చెప్పండి హలో సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి తుకారాం గారు సార్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమిటంటే ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత ఈ మిడియాల నొప్పులు కాళ్ళు నైట్ టైం పడుకున్నప్పుడు కొద్దిగా గుంజడం ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు సివిల్ వర్క్ చేస్తాను అంటే అపార్ట్మెంట్ కూడా కొన్ని లిఫ్ట్ ఉంటాయి కొన్ని లిఫ్ట్ ఉండవు ఎక్కి దిగుతుంటాం మేము సరే అండి చెప్తాను యూజువల్లీ దీనికి మనం క్రామ్స్ అంటాం అనమాట మజల్ క్యాచ్ అంటాం దానికి క్రామ్స్ ఇదేంటంటే మనం సడన్ మూమెంట్ చేసినప్పుడు లేదంటే నరాల బలహీనత ఉన్నప్పుడు నరాల బలహీనత అంటే అది మనకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కరెక్ట్ లేకపోవడం వల్ల కూడా అవుతుంది ఇంకా మీకు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ సమస్య ఉన్నప్పుడు కూడా ఉంటుంది కొంతమందికి నరాళ్ళలో వాపులు వచ్చినాయి అనుకోండి అంటే కాళ్ళలో వాపులు కనబడతాయి నరాళ్ళలో ఉన్న వాపులు సో అలా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ మజల్ క్యాచ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానికి క్రామ్స్ అనేది చెప్తాము స్పెషల్ ఏంటంటే పిక్క భాగంలో నొప్పి రావడం లేదంటే కాళ్ళు సడన్లీ ఇట్లా పట్టుకు పట్టుకుపోవడం ఫింగర్స్ ఇలా దగ్గర అయిపోవడం అలా జరుగుతుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫిషియన్సీస్ లేదంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ హ్యావ్ మెన్షన్ అర్లియర్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఉంటుంది సో మీరు ఏం చేయాలి ఇది రాకుండా ఉండడానికి అంటే ఇది ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల కూడా రావచ్చు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి కొంచెం వాటర్ అనేది మంచిగా తీసుకోవాలి హైడ్రేటెడ్గా మీరు ఖచ్చితంగా ఉండాలి అండ్ పండుకునే ముందు ఖచ్చితంగా మీరు మసాజ్ అనేది చేసుకోవాలన్నమాట మసాజ్ చేసుకొని పండుకోవాలి సో ఇలా చేయడం తర్వాత కూడా మీకు ఈ ప్రాబ్లం రీఅపియర్ అవుతుందంటే హోమియోపతి హ్యాస్ వెరీ గుడ్ మెడిసిన్స్ ఫర్ ఇట్ లైక్ కుప్రమ్ మెటెనాల్ సో ఈ మెడిసిన్స్తో ఏంటంటే ఇది పూర్తిగా శాశ్వతంగా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ అయితే నేను చెప్పిన జాగ్రత్తలు ఇది డైట్ అనేది వారంలో ఒక్కసారి అయినా ఓఆర్ఎస్ అనేది తీసుకోండి 
అండ్ మసాజ్ అనేది చేసుకోండి వాటర్ మంచిగా తాగండి ఇది చేయడం తర్వాత కూడా తక్కువ కాలేదంటే యూ కెన్ విజిట్ ఎనీ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ క్లినిక్ అరౌండ్ యూ అనమాట ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు మోహన్ పుట్టపడితే నుంచి మాట్లాడండి మీ సమస్య చెప్పండి హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి మోహన్ గారు చెప్పండి సార్ సార్ ఏం లేదు ఏజ్ వచ్చేసి ఫార్టీ సిక్స్ సార్ నాది ఓకే కొద్దిగా ఓవర్ వెయిట్ కూడా ఉన్నట్టుంది ఎయిటీ ఫైవ్ సార్ నేను ఓకే బరు మోకల్ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి లాంగ్ వాక్ మీరు చెప్పినట్టు లాంగ్ వాక్ పోయినప్పుడు లేదంటే ఏదన్నా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు కూడా ప్రాబ్లం వస్తాం సార్ అచ్చా సరే మరి మెడిసిన్స్ ఏమైనా వాడుతున్నారా లేదు సార్ ఇంతవరకు ఎటువంటి ఇది లేదు సార్ వాపులు ఏమైనా ఉన్నాయండి లేదు సార్ వాపులు ఏమి లేవు సరే చెప్తానండి ఇప్పుడు చూడండి ఈ స్టేజ్లో మనం ఏం చేయాలి వెంటనే మెడిసిన్స్ మొదలు పెట్టాలా లేదా సో వెంటనే మెడిసిన్స్ వాడాల్సిన అవసరం మీకు రాదు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయండి అంటే క్యాల్షియం ఎంత ఉంది బాడీలో వైటమిన్ డి ఎంత ఉంది బాడీలో అది ఫస్ట్ మీరు టెస్ట్ చేయించుకోండి ఒకవేళ దాంట్లో ఏమైనా లోపాలు ఉంటే అది మనం మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయాలి ఆ లోపం కోసం అంటే సప్లిమెంట్స్ మాత్రం కొన్ని రోజులు యూజ్ చేస్తే డిపెండింగ్ అపాన్ ఎంత తక్కువ ఉంది అంత వాడితే సెట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది రెండోది ఏంటంటే నీ స్ట్రెంగ్నింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ మీరు చేయాలన్నమాట నీ స్ట్రెంగ్నింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎలా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో అలా కుర్చీలో కూర్చొని కాలు అనేది ఇలా స్ట్రైట్ చేయాలి కిందికి తీసుకోవాలి స్ట్రైట్ చేయాలి కిందికి తీసుకోవాలి ఒక టెన్ టైమ్స్ ఇది చేయాలి మీరు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కాల్ అట్లని చేయండి సో ఈ ఒక్కొక్క కాల్ టెన్ టెన్ టైమ్స్ స్ట్రైట్ అండ్ కిందికి స్ట్రైట్ కిందికి ఇలా చేయాలి సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే కాళ్ళ మీద కాలు వేయండి ఇట్లా కాళ్ళ మీద కాలు వేసి కింద కాలు నుంచే పైన కాలుకి ఇట్లా లేపాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఇది ఈ రెండు కాళ్ళు అనుకోండి సో ఇలా వేసినాం కాలు మీద కాలు వేసినాం ఇప్పుడు ఈ కింద ఉన్న కాలుతోనే పైన ఉన్న కాలుకి ఇలా లేపాలన్నమాట స్ట్రైట్ రావాలి ఆ కాళ్ళు కూడా సో ఇది ఒక టెన్ టైమ్స్ చేయండి మళ్ళీ చేంజ్ ద లెగ్ మళ్ళీ వేరే కాలు ఇట్లా పైన వేసి ఈ కాలు నుంచి కింద ఉన్న కాలు నుంచి పైన ఉన్న కాలుకి ఇలా లేపండి సో ఇది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ దీంతో సహా మళ్ళీ కొన్ని వేరే ఎక్సర్సైజెస్ కూడా ఉంటాయి జస్ట్ మీరు నిలబడి హాఫ్ వెయిట్ అనేది మీరు టేబుల్ మీద వేయాలి చేతులు ఇలా ముందుకు పెట్టి పెట్టి దాని తర్వాత ఏంటంటే మెల్లగా ఒక హాఫ్ ఫిట్ వరకు కిందికి పోవాలన్నమాట ఇట్లా సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మోకాళ్ళ చుట్టుపక్కల్లో ఉన్న మజల్స్ కానీ టెన్నాన్స్ కానీ లిగమెంట్స్ కానీ ఇవి కొంచెం దీంట్లో బలం రావడం జరుగుతుంది స్ట్రెంగ్నింగ్ అనేది అవుతుంది అండ్ ఫర్దర్ డ్యామేజ్ మనం ఆపుకోవచ్చు అనమాట అండ్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫర్ లాంగ్ డ్యూరేషన్ అంటే వాకే కానివ్వండి దూరం వరకు మీరు వాక్ చేస్తున్నారంటే నీ క్యాప్స్ ఖచ్చితంగా వేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎలా అంటే మెడిసిన్ అవసరం లేదు ఒకవేళ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అంటే హోమియోపతి ఈజ్ దేర్ హోమియోపతి హ్యాస్ ద పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఫర్ యువర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ అనమాట ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు స్వర్ణలత హన్మకొండ నుంచి మాట్లాడండి మీ సమస్య చెప్పండి హలో నమస్కారం సార్ హా నమస్తే అండి చెప్పండి అమ్మా స్వర్ణలత నా పేరు స్వర్ణలత అండి ఓకే నా ఏజ్ 46 ఓకే అయితే నాకు యూట్రస్ నా ఫైబ్రాయిడ్ వచ్చిందని ఈ మధ్యన తెలిసింది అయితే అది సర్జరీ అంటున్నారు మరి మీ హోమియోలో ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఉంటదని अच्छा ఎంత ఉంది అమ్మా ఫైబ్రాయిడ్ అది బల్కీ అని ఇచ్చారండి అంటే గాని అది ఎంత అని సైజ్ అని ఇవ్వలేదు अच्छा మీ ఏజ్ ఎంత అన్నారు 46 అండి 46 ఎంత మంది అమ్మా పిల్లలు ఇప్పుడు చూడండి యూజువల్లీ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అంటే చిన్న ఆపరేషన్ కూడా చేస్తారు సో యూట్రస్ అలాగే ఉండిపోవడం జరుగుతుంది అండ్ పీరియడ్స్ రావడం జరుగుతుంది సో ఒకవేళ మీకు ఫైబ్రాయిడ్స్ మూలన నొప్పి చాలా అవుతుంది అండ్ బ్లీడింగ్ చాలా అవుతుంది బ్లీడింగ్ ఫ డిజార్డర్ ఉంది అంటే తొందర తొందరగా రావడం జరుగుతుంది పీరియడ్స్ అండ్ ఎక్కువ ఎక్కువ డేస్ వరకు బ్లీడింగ్ అవుతుంది అనుకోండి అలాంటి సందర్భాల్లో ఖచ్చితంగా మెడిసిన్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ డిపెండింగ్ అపాన్ కే ఎన్ని ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయి ఎంత పెద్ద ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి మెడిసిన్స్ ఉంటుంది ఒక్కసారి అయితే మీ రిపోర్ట్స్ తీసుకొని మీ దగ్గర ఉన్న హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ క్లినిక్కి విజిట్ అవ్వండి అక్కడ వాళ్ళు ఎంత ఉంది అనేది చూసి మీకు మెడిసిన్స్ ఇస్తారు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదమ్మా పర్సనల్లీ నేను చాలా పేషెంట్స్కి ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్న పేషెంట్స్కి తక్కువ చేశాను 
అవుతుంది ఖచ్చితంగా తక్కువ అవుతుంది కా డిపెండ్స్ అపాన్ కొంచెం టైం తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ ఎలాంటి వ్యాధి అంటే ఇది ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ రీఅపియర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే ఎస్పెషల్లీ మీ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళలో పూర్తి గర్భసంచే తీసేస్తారనమాట సో అంత వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు హోమియోపతి ఇస్ దేర్ ఇట్ విల్ వర్క్ వండర్ఫుల్లీ సో ఒకసారి మీరు హోమియోపతి స్టార్ట్ చేయండి దాని తర్వాత యూ కెన్ సీ ద రిజల్ట్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు ప్రసాద్ కడప నుంచి మాట్లాడండి మీ సమస్యను చెప్పండి రైట్ టైప్స్ గురించి చెప్తున్నారండి సో టైప్స్లో చూడండి మనకు మెయిన్లీ ఆస్టియో దాని తర్వాత రొమాటెడ్ దాని తర్వాత గౌటి చూస్తాము మళ్ళీ సోరి కార్థరైటిస్ చూస్తాము జువీనియల్ ఐడియోపతి కార్థరైటిస్ చూస్తాము సెప్టిక్ ఆర్థరైటిస్ చూస్తాము సో ఇన్ని రకాలమైన ఆర్థరైటిస్ అనేది ఉంది ఇప్పుడు ఆస్టియో అయితే మోస్ట్ కామన్ నేను దాని గురించి చెప్పేసిన సెకండ్ ఆర్థరైటిస్ ఏంటంటే రొమాటెడ్ ఆర్థరైటిస్ సో రొమాటెడ్ ఆర్థరైటిస్ ఏంది అండ్ ఎలాంటి వాళ్ళల్లో వస్తుంది ఎలా గుర్తించాలి అన్నట్లు చూసుకుంటే ఈ ఆర్థరైటిస్ మనకు ఎక్కువగా ఫీమేల్స్లో చూస్తాము ఇది మనకు ఏజ్తో పెద్దగా సంబంధం ఉండదు అనమాట ఇది మీకు ట్వంటీస్లో కూడా రావచ్చు థర్టీస్లో కూడా రావచ్చు మోర్ ప్రోన్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ థర్టీ మీకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది రావచ్చు అండ్ ఎలా గుర్తించాలి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అన్నట్లు చూసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లంలో మనకు నొప్పులు చిన్న జాయింట్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుందండి చిన్న జాయింట్స్ అంటే స్పెషల్లీ ఈ వేళ్ళ ఫ్యాలెంజెస్ అంటామన్నమాట దీనికి సో ఈ జాయింట్స్ నుంచి మీకు నొప్పి రావడం జరుగుతుంది అనమాట అండ్ అది కూడా రాత్రిపూట వెంటనే స్టార్ట్ అయిపోయింది అన్నట్లు ఉండదు మార్నింగ్ మీరు లేస్తే కొంచెం స్లైట్లీ ఈ చేతులు టైట్ ఉంది అన్నట్లు మీకు అనిపించడం స్టిఫ్నెస్ అంటాం దానికి టైట్ ఉంది అని అనిపించడం కొంచెం నొప్పి ఉంది అన్నట్లు అనిపిస్తుంటుంది చాలా ఎక్కువ కూడా ఉండదు మళ్ళీ లేచి అటు ఇటు తిరిగినాము ఒక వన్ అవర్ అయిపోయింది అనుకోండి మళ్ళీ మీకు ఏమి ప్రాబ్లం లేనట్టే ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా ఇనీషియల్గా ఎవరికైనా పొద్దున లేచినప్పుడు చేతుల్లో నొప్పి వస్తుంది లేదంటే టైట్నెస్ అనిపిస్తుందంటే ఇది ఇనీషియల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ రొమాటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అనమాట సో దీనికి గుర్తించి వెంటనే మీరు టెస్ట్ చేసుకోవాలి ఏం టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ అన్నట్లు ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది బ్లడ్ నుంచి చేస్తారనమాట సో ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ దాంతో సహా యాంటీ సిసిపి అనే ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది ఈ రెండు టెస్ట్లు మీరు చేయించాలి ఇందులో ఒకవేళ ఏదైనా లెవెల్స్ పైన వచ్చినాయి అనుకోండి పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి అలాంటప్పుడు మీరు మెడిసిన్స్ వాడాల్సిన అవసరం అనేది రావడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా అచ్చా ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది చాలామందికి ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లం అండ్ వాళ్ళు మందులు కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అయినా కూడా ప్రాబ్లం కొంచెం కొంచెం అనేది ఉంటనే ఉంటుంది వాళ్లకు సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఆల్రెడీ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నప్పుడు మీకు ఇంకా నొప్పులు ఉంటున్నాయి అంటే ఈ ప్రాబ్లం ఇంకా పూర్తిగా కంట్రోల్లో రాలేదు ఆటో ఇమ్యూన్ అటాక్ అనేది ఇంకా జరుగుతుంది అన్నట్లు అర్థం ఆటో ఇమ్యూన్ అటాక్ అంటే మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఈ యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తుందంటే వైరస్ బ్యాక్టీరియాస్ నుంచి ప్యాథోజెన్స్ నుంచి మనకు కాపాడడం జరుగుతుంది కానీ బై మిస్టేకల్లీ రొమాటెడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్లలో మన యాంటీబాడీసే మన జాయింట్స్ మీద దాడి చేయడం అటాక్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ అటాక్ ఒకవేళ ఆగలేదు అట్లనే ఉంటుంది అండ్ మీరేంటంటే ఓన్లీ పెయిన్ కిల్లర్స్ మాత్రమే వాడుతున్నారంటే ఏమవుతుంది వాడినంత రోజులు మీరు మంచి మీకు మంచిగా అనిపిస్తుంది దాని తర్వాత మీరు ఆ పెయిన్ కిల్లర్స్ మానేసినారనుకోండి వెంటనే నొప్పులు అనేటివి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు ఆ పెయిన్ కిల్లర్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు ఎలా ఉండే దానికైనా విపరీతంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది సో అలా చేయకుండా ఫస్ట్ డయాగ్నోస్ చేసుకోండి డయాగ్నోస్ తర్వాత కరెక్ట్ మెడిసిన్స్ అండ్ రొమాటెడ్ ఆర్థరైటిస్ హోమియోపతిలో చాలా మంచి మెడికేషన్స్ ఉన్నాయండి వి ట్రీట్ రొమాటెడ్ ఆర్థరైటిస్ విత్ జెనటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమిలిమం మెడికేషన్స్ అనమాట సో దీని నుంచి పూర్తిగా తక్కువ అవ్వడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మీరు లైట్ తీసుకున్నారు ఓన్లీ చేతుల్లోనే నొప్పి ఉంది కదా పొద్దున ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంది కదా అన్నట్లు మానేసినారు అనుకోండి ఏమవుతుంది మీరు ఎప్పుడు నాన్ వెజ్ తీసుకున్నా ఎప్పుడు చలికాలం వచ్చినా మీకు విపరీతంగా నొప్పులతో సహా వాపులు కూడా రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈజీలీ మనం ఇలా చేతులు అనేది ఇలా పెట్టుకోగలుగుతున్నాం రొమాటెడ్ ఆర్థరైటిస్ వాళ్ళు పూర్తిగా ఇలా చేయలేరు అనమాట ఇంతే వాళ్ళు చేయగలుగుతారు ఇట్లా అవ్వదు వాళ్ళ చేతులు ఎందుకంటే స్టిఫ్నెస్ వచ్చేస్తుంది ఈ జాయింట్స్ లోపల్లో ఉన్న గుర్జు పదార్థం ఎండిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట దానివల్ల మూమెంట్ ఉండదు ఇది ఇట్లనే అయిపోవడం జరుగుతుంది దానికి మనం స్వాన్
सो रुमाटर आर्थरइटिस व्रिस्ट ईजीली मूव अव्वुद्ध वालू इंत मूव चेयल इध टाइट जो सो दीज आर् दंप्लीकेशन वाड़को मंदू करेक्ट इला तैयार जो चलो इकडमे उ मल्ल वेरे एरिया स्प्रेड अव जो जस्ट लाइक एलबोस् पूर्ति पूर्ति स्ट्रेट अने चयलेकोतर मल्ल मोका नवच्छ एंड ओनली कीदने प्रॉब्लम वस्तु उ मल्ल वेरे प्रॉब्लम जस्ट लाइक रोमैटेड उ हार्ट मीदूड अदी प्रॉब्लम अनेवच्छ नरा प्रॉब्लम इवच्छ सो इध चाल तीव्रम डिजन इलांट तीव्रम डिज की गुड़ होमियोपति परष्क अंड होमियोपति मेनली मन क्रॉनिक डिजेस मेडिसीन अने सो वी हाव वेरी गुड मेड फर् रुमाटेड आर्थरइटी सो इदे रे आर्थरइटी डिस्कलजेसा दीन तरह इंकोक आर्थरइटी उ दाखी मन गौटी आर्थरइटी अट्ठा चुप्त सो गौटी आर्थरइटी एंटे मन बाडी यूरी ऐसी लैवल्स अनेकें अभी यूजली सैवन लपल्ल का दाकन एक्विंदको अलांटेटे मेल यूरी ऐसी क्रिस्टल अने जमा अव जो अंत स्टोर जो एक् स्टोर मन को फिंगर्स दिंगर्स दाइंट्स फिंगर्स का का फिंगर्स अभी बोटन वेल दर अवी जमाइव जो अवी अजिट तरवा अभी पड़च नीक राव जो रात्रि की रात्रि सड़न नस्ताई रेजेस अला जरगो ग्राज्युल मेल को इयर्स टूगेदर पड़ो व्याधि पेरगटा की इंदो रात्रिपूट बार पोदन लेवी का जो दट गौटी आर्थरइट ओके अभी नैक्स्ट कॉलर लाइन कृष्णा रेडी समस्या सो चाल संवस मूल नाव जो पेत वस्तु सो इधे मैक्सीम इधेमी सयारटिका अने प्रॉब्लम उठदन सयारटिका अंत मन बाडी ब्रेन नीचे इंपलसो नराफरेंट उठाइन सो ई नरा अति नरमने मन को सियाटि नर्व अन्ट अदे मन को मन नड़म नीचे का जो सो ई नरा और वेला कंप्रेस प्रेस जनक अलांट मन कोंजमने मोदल अंड का बरवेन अंदोलो अंड पुंग टाइप आफ् सेंसेषन उ अंड सड़न मूवेंट सड़न मूवेंट अटे मंचोनी माटडना सड़न ले सो अलावे मेक का टाइट पटक अंड वे दर को मंडन अम्म विपरीत तिमीर राव स्पेषली निबड़ी लेकिन ने कूर्चुन का नोपी रावे जो सो दी मन सीआरटिका चुप्त उठा सो दी मेड उ चाल मंच मेडिकेशन उ फस्टे एमआरए तस्को लुंबार एमआरए सो आमआरए दी दर होमी के इंटरनेशनल क्लीनिक विजिटी अड़ा रिपोर्ट चूंतर मेरे फिजिकल एग्जामे फिजिकल सैन चूसी एम प्रॉब्लम उत टाइम पड़ता अंड एम एक्सइजे ये मेडिस्वाल वालू इतार सो नथिंग टू वरी भयपड़ा अवसर लेत व्याधि उन्ना होमियोपति खचिता सोल्यूशन अने दन ओके अभी इवन रा मोडिफिकेसन 
మెయిన్లీ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ ఏంటంటే అండి మన డైట్ అనేది కరెక్ట్ ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్ డైట్ అంటే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తినాలి అన్ని ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ నాన్ వెజ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్స్ కానీ అలాంటివి యూస్ చేయకూడదు వాకింగ్ చేస్తాం యూ షుడ్ బి మొబైల్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనం ఒక ఒకటే చోట కూర్చుంటున్నాము ఎక్కువ మొబైల్ అనేది లేదు అంటే అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ జాయింట్స్ కూడా టైట్ అయిపోతుంది మెడ కానివ్వండి నడుము కానివ్వండి కాబట్టి వాకింగ్ చేస్తూ ఉండాలి కరెక్ట్ పొజిషన్స్లో కూర్చోవాలి కరెక్ట్ పొజిషన్స్లో పండుకోవాలి అండ్ ఓవర్ ఎగ్జర్షన్ అనేది జాయింట్స్ మీద ఇవ్వకూడదు డైట్ కట్ మంచిగా తీసుకోవాలి మూడదన అనమాట ఓకే అండి ఆర్థరైటీస్ గురించి అందులో ఉన్న టైప్స్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి థ్యాంక్ యూ